সূর্য মসিম থেকে উঠবে দাজ্জাল আসবে দুখান আসবে ধোঁয়া আসবে মাহাদি আসবেন पारमानविक धूलिझड़ गो महाकाशे उठबे से मारे चुटे পৃথিবীর সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল চল্লিশ দিন পৃথিবীর আলো আর নিচে নামাতে পারবে না শেষ জমাদার মানুষদের আকল হাইজেক হয়ে যাবে কিডনেপ হয়ে যাবে চিন্তাই হয়ে যাবে নাই সেই বৃষ্টিপাতের প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশি আরব বিশ্বে গোটা আরব বিশ্ব সুজনা সুফলা সুজনা সুফলা নদ নদী পানিতে ভরপুর হয়ে যাবে সকল প্রশংসা নিবেদন করছি আল্লাহ রবুল ইজ্জতল জালালের জন্য যিনি আমাদেরকে শেষ জমানায় পৃথিবীর একেবারে শেষ পর্বে শেষ উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের সর্বশেষ বিশ্বায়নের পটভূমিতে ইসলামের বিশ্ববিজয়ের পটভূমিতে মুসলিম উম্মর বিশ্ব শাসনের পটভূমিতে বিশ্বকে আরেকবার রহমত বরকতের নেমতের চাদরে ঢেকে দেওয়ার পটভূমিতে পৃথিবী থেকে সকল জুলম অত্যাচার বিশৃঙ্খলা অশান্তি দূরীকরণের প্রেক্ষাপটে আমরা পৃথিবীতে আগমন করেছি আলহামদুলিল্লাহ मुस्लिम सर्वशेष ग्लोबल सर्वशेष सर्वशेष विश्वयन जेटा कुरान सुन्नार आलो के देखी मीराकल अलौकिक अस्वाभाविक से मीराकल ग्लोबल पटभूमि आलहमदुल्ला प्रिय बंधुरा সম্মানিত মুসলিয়ানে কেরম আমি বিগত জুমাগুলিতে পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতা বিনাশী আর নজমুসাকিব মহাকাশ দিয়ে ধেয়ে আসা আল কাউকাবুল মুজান্নাব বিলিয়ন বিলিয়ন পাথর নিয়ে আসা হয়তো একটি মহাদেশের সমান যেই গ্রহাণু ছুটে আসছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদকারী যেই গ্রহ ছুটে আসছে সেই বিষয়ে কথা বলেছিলাম আপনাদেরকে তখন বলেছিলাম যে মহাকাশীয় স্টেরয়েডের বিস্ফোরণে বায়ুমণ্ডল ভেদ করার সময় যে বিষাক্ত কার্বন গুলো বিচ্ছুরিত হবে পৃথিবীর দু তিনটি মহাদেশ আঘাত করে তলিয়ে দেওয়ার সময় যে কার্বন নিঃসরণ হবে যে ধুলি ঝড় উঠবে যে অ্যাটমিক এবং পারমাণবিক যে ধুলি ঝড় গুলো মহাকাশে উঠবে সেই রব্বানি এলাহি মারের চুটে পৃথিবীর সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল চল্লিশ দিন পৃথিবীর আলো আর নিচে নামাতে পারবে না চল্লিশটি দিন আমরা ধূমপুঞ্জের অন্ধকারে থাকবো 
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين شيء كوتي كوتي ستريت فاتور بسفرون سمبوليدا غربان بشكت دمرا اتوميك جاي مغمانا تويري هوي جار فلو سيدي تي اجبش فاشت دمرا بنجا وقعت شيء تاكبى سرعت دخان الدش نمبر ايات الله تعالى شيء موهاجا كتير دور غدونار وطها مدير جاني يقولتين اوبك هاي تيكو شيء مارير شماي غني اشي شيء اوبك هاي تيكو এবং حضرت حضرت ابن اليمان رضي الله تعالى عنه جنی صحابہ اکرام در مد دے قیامت بیشے شک کو چھلین قیامت در علامت بیشے شک کو چھلین جنی بولی سن ایٹا چولیس دین تھک بے آر بعین یومن و لیل چولیس دین اندکات تھک ایک بچر کنو فل بچر ہوئے نا تم را چھے شے ایک بچر فل فشل سٹاک کرے رکھ بے गौरे दुआरे संचार करे रख। हमरा अल कुरानी एमो नेक्टी दुर्विक्षिर कथा जाने सूरा यूसी पे बोलनी तो है जी। ये टा एक टा राष्ट्रीय व्यापार, बौसिक व्यापार, सवार पार्सनल व्यापार। शे एक बसर जे कुनो खाद्दो पाव जावे ना। हमरा की कुर्त्ते हो बेता है। आज के शेष विषय सुरा यूसुफ़ है, सेसुलिश थे के उन्हें पंच सायत पुर्त जनता आयत गुलू आमी पुरी ची अपना देश सामने जिकने एक तर साइंटिफिक वैज्ञानिक फॉर्मूला दिया हुए चे खाद्दो संग्रहणे राजा जखन शॉप में देखलो मिश्रे राजा जब आमी छट्टा ताजा गुरु शॉप में देख ची आर सत्ता हैंगला पतला गुरु सत्ता ताजा सीस शपने देख ची आर सत्ता सीस बिहिन ऐके बारे जिन्नो शिन्नो फसल बिहिन सीस देखते पाची ईसू का लेसलाम बैखा कर लेन सत्ता ताजा गुरु सत्ता ताजा सीस मनी सत्ता समृद्ध दीर बच्चों फसले र बच्चों खेत का मारे खूब आबाद हो बे ऐ बच्चों आर सत्ता हैंगला पतला गुरु फसल हिन सीस जिन्नो सिन्नो सीस मनी सत्ता दूर भी खेर बच्चों राज्य राजा रे शपनो ईसु बाले सलेम रोई बैखा है जमंटा तिनी बोले चले ठीक तमंटा है संगोटी तो हुई चिलो मिश्र अंचले मिश्र फिलिस्तीन है बिहार तो मांचले कुरानेर कोनो घड़ा ना ही ऐमन नॉइज़ है ओती ते हुए चार को कोनो घोट में ना ऐमन कोनो घोटना कोरा ने आशे ही ना अल कुरान युवाई ये नुला हाँ देरा वाल मुस्ताद तो बिल की लिबास हिल माउदी कुरान ओती तेर ड्रेस पोरी है पट्टुमान बनो ना करे फिर चार भविष्य बनो ना करे कुरान ओती तेर कोनो एक टक घोटना आने दुर्जोग महा दुर्� सेकने ओती बोलो ना करा उद्दीश्य है ना सही ओती दुर्जोग पा कोटना नहीं आ से जे दुर्जोगेर मोतो दुर्जो बढ़त माने घोट पे एवं भविष्य ते घोट पे अतः इटा एक टम मूल नीति कुरान एक मूल नीति जे कुरान शर्बदाई ओती तेरे ड्रेस पुरी है से बढ़त मान के बोलो ना करे से भविष्य के बोलो ना करे अत ओतीत गठना बोलना करे अल्लाह आसुले बोलना करे चेन बर्तमान एवं भविष्य ते जहाँ भी शेटे ना होले इटे बोलना करे आमदर के सुनिए लाभ की एक ता लाभ तो थकते होगे आमदर एक ता प्रोजेक्शन तो ये गठना है थकते होगे जार करो ने कुरानेर मोतो किताब रब्बुल आलमी नेर किताबेर मोतो किताब शे गठना बोलना कर खाद्य संरक्षण एर जे फॉर्मूला टा दी चुका तो शंदर यूसी वाले सलाम बोलते हैं तज़रून सबासिनी न दबा तुमरा सात वचन खेत खमरे फसल 
উৎপন্ন করবে দাবান মুতাতালিয়াতান মুতাওয়ালিয়াতান কন্টিনিউয়াস প্রক্রিয়া এক বছর মেজ দিবে না সাত বছর ফসল আবাদ করবে খুব আবাদ হবে বৈশ্বিক পরিবেশে তোমাদের খুব আবাদ হবে ফসল উৎপন্ন হবে যা ফসল কাটবে বলে ওইটা রেখে দাও শীষের মধ্যে ধান গুলো ধানের ছড়ার মধ্যে শীষের মধ্যে রেখে দেবে গম গুলো গমের শীষ বা ছড়ার মধ্যে রেখে দেবে ভুট্টা জপ সেগুলোর ছড়া বা শীষের মধ্যে রেখে দেবে যত ফসল উৎপন্ন করবে শীষ থেকে ছড়া থেকে ছাড়িয়ে নিও না অনেক কাজে লাগবে আমাদের বাংলাদেশের কাজে লাগবে সারা বিশ্বের মানুষদের কাজে লাগবে সংরক্ষণের কোরআনিক পদ্ধতি संरक्षण दी थे विस्यकर कितब विस्यकर ग्रंथ যেই জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য হাত বাড়াবে সে আপনাকে ভরপুর জ্ঞান দিয়ে দেবে হাজার বছরের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে যেই গবেষণা করে যে ফল পাবেন বিনা পয়সা সে ফল জানিয়ে দেবে আপনি সে রেজাল্ট দিয়ে দেবে এটা হলো কোরআন এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় আসছে যে এর পরে ষাটটি বছর আসবে কঠিন দুর্ভিক্ষে সঞ্চয় করে রাখবে ওই সাত বছর অতীতের সাত বছরে সকল অর্জন খেয়ে ফেলবে খেয়ে ফেলবে সব তোমরাই খেয়ে ফেলবে ওটা থাকবে না बीज नष्ट कर दिए फसल रेखे बीज आगामी बचर ব্যবহার করব সেই যোগ্যতাও ফসলে আর রাখেনি দুনিয়াটাকে গজব করে দিয়েছে তারপরে আরেকটা বছর আসবে ওই বছরে মানুষকে আবার বৃষ্টি দেয়া হবে আবার তারা আঙ্গুর ফল ফসল ফলাবে ফল তো ফসল তো হবে ফলও হবে সেখান থেকে তারা বিভিন্ন জুস বানাবে শরবত বানাবে পানীয় বানাবে তৈরি করবে খাবে ফসল কাটবে খাবে সব কিছু করবে এই তিনটি আয়াত আপনাদের জন্য আমাদের জন্য আমার জন্য খুব দরকার তারা শীর্ষ খাদ্য সংগ্রহণ করতে পারে বাংলাদেশ সরকার 
যেহেতু এটা কোরআন আমরা এখানে বহু মানুষ আঠারো কোটিরও বেশি মানুষ আমাদের জাতীয় পর্যায়ে এই কাজটা হওয়া দরকার সময় বেশি নেই সময় বেশি নেই দেখুন আমি যখন বলি সময় বেশি নেই বা আমাদের মতো কেমত নিয়ে যারা কথা বলেন তারা যখন বলেন সময় বেশি নেই এই বেশি নেই কথাটাকে অনেকেই আমাদের অনেক বন্ধুরা ভাইয়েরা ভুলভাবে বোঝেন ভুল করেন অনভিজ্ঞতার কারণে এবং কেমত বিষয়ে সারা জীবন গবেষণা না থাকার কারণে সারা জীবনে স্টাডি না করার কারণে হঠাৎ স্টাডি করতে এসে খুব ভুল করেন বড় মাপের ভুল করেন এত বড় মাপের ভুল করেন যে এটা একদিন তারা যখন তাদেরই কথা শুনবে তারা লজ্জিত হবে যে কি বললাম ভুলটা হলো একটা হলো সিঙ্গার ফুৎকার মহাপ্রলয় যেদিন ঘটবে সেই দিন সম্পর্কে কথা বলা মহাপ্রলয়ের দিন দিবস সম্পর্কে ডাইরেক্ট কথা বলা যে আজ থেকে এত শ বছর পরে অমুক মাসে অমুক তারিখে অমুক দিনে সিঙ্গার ভুতকার হবে এ জাতীয় কথা বলা এই বলাটা রং গলত ভুল মিথ্যা এবং অন্যায় এবং সিরকি পর্যায়ের কথা এটা কেউ বলতেই পারে না কেমতের দিন নির্ণয় মাস নির্ণয় বছর নির্ণয় শতাব্দী নির্ণয় এই নির্ণয়টা হলো ভুল মিথ্যা শির্ক এবং এটা বলা মহাপাপ এটা আপনি আর আমি বলার কোন অধিকার রাখি না এটার অধিকার একমাত্র কার প্রকাশ করার আর কেউ নেই আল্লাহ তোমাদের কাছে আসবে সেটা হঠাৎ বুঝতেই পারবে না সিঙ্গার ভূতকারের কালে যারা থাকবে সবা বুঝাল তারা অন্য মুরুদরা বুঝবে করতে গেলে ওই সময় তো কোনো ইমানদার থাকবেই না এই জন্য হঠাৎ আসবে তখন কেমন সম্পর্কে জানার একটা লোকও পৃথিবীতে নাই সব মোর্শেখ কাপের বেইমান আল্লাহ দ্রোহী কোরআন নাই হাদিস নাই ওরা বুঝবে করতে জন্য আপনি কেমন ভালো করে বুঝে নেন ভালো করে বুঝে নেন এই যুগের মানুষের আক্কল নাই যেহেতু আক্কল তো নাই এই জন্য বারবার বলতে আমারও আক্কল থাকতো না যদি কোরআন না করতাম কথাটা আমার না লাতুন জানু উকুল আহলে জালিকা জামান শেষ জামানার মানুষের আকল হাইজেক হয়ে যাবে কিডনেপ হয়ে যাবে চিন্তায় হয়ে যাবে নাই কারো আকল আর মাথায় নাই আকল হয়েছে টেলিভিশন ও যা বলে তা আকল হয়ে গেছে ফেসবুক ওখানে যা দেখি তা আকল হয়ে গেছে ইউটিউব ওখানে যা আছে তা ঠিক নয় কি আমাদের তো ব্রেন নেই এই জন্য বারবার বলছি ভালো করে বুঝেন যে ইয়ামল কি আমার সিঙ্গার ফুৎকার মহাপ্রলয় যেদিন হবে আকাশ ভেঙ্গে পড়বে জমিন তুলুধুন হয়ে উড়ে যাবে পাহাড় ধনি তো রুইয়ের মতো উড়ে পড়ে যাবে সাগরে আগুন ধরে যাবে মানে পৃথিবী শেষ পৃথিবীটাই শেষ আকাশ শেষ গ্রহ তারা খুঁজে পড়বে ওই দিন কোন দিন কোন মাস কোন বছর কখন হবে এইটা ভালো দেখে না আমাদের কারণে এই সম্পর্কে এই দিন সম্পর্কে কেয়ামত মহাপ্রলয় দিন সম্পর্কে যখন হাদিসে জিব্রাহিল বিখ্যাত আছে জিব্রাহিল সহি মুসলিমের সাত নম্বর আট নম্বর অনেক হাদিস তিনি এই সংক্রান্ত বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন স্থানে ওই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তো সেখানে যখন জিব্রাহিল বললেন আখবের নিয়া নিঃসা কেয়ামত সম্বন্ধে কেয়ামত সংগঠিত হবে যেদিন ওই দিন সম্পর্কে সংবাদ দিন সময় সম্পর্কে সংবাদ দিন संघटित समय सम्पर्क जिज्ञासित व्यक्ति जिज्ञासा एक जिन কেয়ামত দিবস সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারেন আমি আমার জীবনে কেয়ামত দিবস সম্বন্ধে একটি উক্তি করি কখনো করি নেই প্রশ্নই আসে না কেন উক্তি করবো এই দিবসটা আল্লাহর কাছে এটা এর জ্ঞান আমাদের কাছে এটা নিয়ে আপনি উক্তি করতে পারেন 
বলতে এখানে হয় বিশ্বাস কোন না যারা কেমত নিয়ে কথা বলে এরা কেউই সিংহের পুত্রের অমুক তারিখে হবে অমুক মাসে হবে অমুক বছর হবে কেউই বলে না আমিও বলি না জীবনেও না মুখে বলি না এটা নিয়ে এটা মুখ খোলার অধিকার নেই মুখ খুলেছি কি নিয়ে আমরা সূর্য পশ্চিম থেকে উঠবে দাজ্জাল আসবে দোকান আসবে ধোঁয়া আসবে মাহাদি আসবেন আক্রমণ আসবে সমাজে এমন হবে যে ঘরে ঘরে গান বাজনা হবে এগুলি এক জিনিস কেয়ামত দিবসের নির্ণয় আরেক জিনিস টোটাল ভিন্ন জিনিস দু হাজার উনিশ বিশ একুশ সাল থেকে ইমাম মাহাদির সম্ভাবনাময় তারিখ অনেকে বলেছেন আমরা বলেছি আমি বলেছি সম্ভাবনা হতে পারে নাও হতে পারে এত বছরের মধ্যে দাজ্জাল এসে যেতে পারে নাও আসতে পারে আরো দেরি হতে পারে এই জাতীয় কথাগুলি আমরা বলি এগুলি একটাও কে আমত না কে আমাদের আলামত আপনি কে আমাদের আলামত নিয়ে সারা দিন বক্তব্য দিতে পারেন আপনার ব্যক্তিগত অবজারভেশন দিতে পারেন এটা এমন টাইমে হয়ে যেতে পারে আলামত কে আমাদের আলামত নিয়ে আপনি হাজার বক্তব্য দেন এটা শরীয়ের খেলাপ না আপনি যখনই কেয়ামত নিয়ে বক্তব্য দেবেন যে কেয়ামত দিবস অমুক দিবস সেইটা হবে শরীয়ের খেলা আপনি লক্ষণ আলামত পূর্বাভাস নিয়ে কথা বলেন সারা বছরই বলেন এই বলা তো নবীজি নিজেই বলেছেন আমরা ভুল করি কোথায় আমরা হাদিসে জিব্রাইলের একটা পাঠ শুধু বলি যে নবীজিকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে কেয়ামত কবে হবে কোন সময় হবে তিনি বলেছেন এটা আমিও জানি না তুমিও জানো না জিজ্ঞাসা করিও জানে না জিজ্ঞাসা দিতে জানো বাস শেষ আরে বাবা এটা তো অন্য বিষয় এটা নিয়ে কে কথা বলে এটা নিয়ে কে কথা বলে এটা নিয়ে তো কারো কথাই নেই কথা হলো কেয়ামতের আলামত নিয়া কথা হলো মাহাদি নিয়া দাজ্জাল নিয়া ইসালা ইসালাম নিয়া ধুম্রপুঞ্জ নিয়া স্ট্রয়ের নিয়া বিশ্বের তিন মহাদেশ তলিয়ে যাবে এটা নিয়া আগুন আসবে এটা নিয়ে তো সব আস্বাদ এগুলি তো কেয়ামত না কেয়ামতের আলামত আরে আলামত সম্বন্ধে নবজি বলেছেন আমি কেয়ামত সম্বন্ধে কোনো উক্তি করব না কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে আমি তোমাকে সংবাদ দেব তোমাকে বল আল্লাহ নবী স্বয়ং বলেছেন যে নবী বলেছেন কেয়ামত সম্বন্ধে কিছুই জানি না তুমিও জানো না আমিও না কোনো জিজ্ঞাসাকারীও জানে না কোনো জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিও জানে না কেয়ামত সম্বন্ধে যে নবীর এই কথা সেই নবী আবার কেয়ামতের আলামত সম্বন্ধে বলেছেন সারা জীবনে তো আমরা বক্তব্য দিয়েছি কে আমাদের আলামত নিয়ে কে আমত নিয়ে কবে বলল ঘিলু তো নাই ডিপলি ঢুকার সেই ব্রেইন তো নাই ছট করে একটা কথা শুনে মন্তব্য এটা এই এটা কাজী সাহেব আরে বাবা কাজী সাহেব কি কেয়ামত মহাপ্রলয় নিয়ে কথা বলেছেন যে প্রলয়ের সিঙ্গার ফুতকা নিয়ে কথা বলেছেন উনি তো প্রলয়ের আলামত নিয়ে কথা বলেছেন প্রলয়ের আলামত নিয়ে রসুল কথা বলে গেছেন বলে গিয়েছেন জিব্রাইল প্রশ্ন করেছেন কেয়ামতের আলামত সম্বন্ধে আমাকে খবর দেন নবীজি বলেন আন্তালে দেন আমাতে রব্বত হ্যাঁ দাসীর ঘরে দাসীর মনির জন্ম হবে মায়ের ঘরে এমন সন্তান আসবে যে সন্তান অর্থাৎ মেয়েরা মায়ের সাথে মনিবের মতো আচরণ করবে হয়েছে কিনা এরকম হয়েছে ঘরে ঘরে পাবে ইল্লা মাসাল্লাহ অল্প কিছু ভালো আছে যারা একসময় হুফাত জুতো ছিল না আল ওরাত পোশাক ছিল না আল আলা ঘরে খাদ্য ছিল না ছাগল ছড়া তো এদেরকে দেখবাগলের রাখাল ছিল এক সময় বেড়ার উঁটের রাখাল ছিল আজকে তারা খালি বিশ্বের আকাশচম্বী বিল্ডিং এর প্রতিযোগিতা লাগাচ্ছে রাসুল নিজে আলামাতুল কেয়ামা সংবাদ দিয়ে গেছে 
আমি কাজে ইব্রাহিম সারা জীবন এই কাজটাই করেছি কিন্তু আমার বন্ধুরা বোঝে না যে উনি কেয়ামত নিয়ে কথা বলে আরে বাবা তুমি আলামত কেয়ামতের আলামত কে কেয়ামত বলছো কেন কেয়ামতের আলামত কে কেয়ামত কেন বলছো কেয়ামত এক জিনিস তার আলামত একটা জিনিস আলামত নিয়ে আমি হাজার বক্তব্য দেখব নবীজির আমলে ইবনে সাইয়াদ মক্কার ইবনে সাইয়াদ যাকে একদিন আব্দুল ইবনে ওমর একটা খোঁচা দিয়েছিলেন সে গলির মধ্যে ফুলতে 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 গোটা গলি তার দেহে ভরে গেছে চিকন চাকন একটা মানুষ ভুলতে ভুলতে এতটা হয়ে গেছে গলিতে আর জায়গা নেই ওর সম্বন্ধে অত অমর কসম করতেন আল্লাহর কসম এটা দাজ্জা আব্দুল ইবনে ওমরও বলতেন আরো দশ পনেরো জন সাহাবিক কসম করে বলতেন যে এ দাজ্জা সম্বন্ধে দিন নির্ণয় মাস নির্ণয় বছর নির্ণয় হারাম সিরিক কবিরা গুণা মহাপাপ আল্লাহর এলিমের মধ্যে ভাগ বসানো এই অধিকার কারণে এই ক্ষমতা আর কেয়ামতের আলামত আপনি ভরা বলতে থাকেন হাদিসে শত শত হাদিস আছে কেয়ামতের আলামত এখন মানুষ কেয়ামতের আলামত কে কেয়ামত মনে করে ওই হাদিসের ওই পাঠটা আনে যে নবুজি বলেছে যে মালমা শুরু আনাবে আলাম আমি না সাহের প্রশ্নকারীও জানে না প্রশ্ন যে যাকে করা হলো সে জানে আর বাবা কোনটা কোন জিনিস হাদিসের ভরার অংশটা কেন পড়ে না যে আখবের নিয়ে আনা মার হাতে জিবরাল বলছেন আমাকে আলামতের কেমতের আলামত নিয়ে খবর দেন নবীজি খবর দিয়েছেন ইনফরমেশন দিয়েছেন বক্তব্য দিয়েছেন তুমিও দাও তুমি এটাকে ওটার সাথে ঘোলাও কেন এই হলো সমস্যা সম্মানিত কেরাম এই জন্য এটা প্রসঙ্গ কথা ছিল আপনাদেরকে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নবীজি যেভাবে ভরপুর বক্তব্য দিয়ে গেছেন প্রত্যেকটা মোড়ে মোড়ে বাঁকে বাঁকে টার্নে ইউ টার্নে ওনার বক্তব্য আছে সবকিছু সম্বন্ধে ওনার বক্তব্য আছে সবকিছু সম্বন্ধে ওনার বক্তব্য আছে তো সেজন্য এই বক্তব্যগুলি আপনাদের কাছে এই সময় তুলে ধরা সকল আলমের কর্তব্য কেয়ামত সম্বন্ধে না কেয়ামতের আলামত গুলি সম্বন্ধে বলা কোনো সমস্যা নেই আপনি বলতেই পারেন কেয়ামতের দশটি আলামত আছে এখন চলে আসবে তসবিদ্যানার মধ্যে চলে আসবে সামনে একটা শুরু হলে আর দেরি নেই হাজরাতে হোজাইফা ইবনে আসিদ আল গেফারি রাজি আল্লাহ তালানু থেকে সহি মুসলিম একটা হাদিস রয়েছে আলোচনা করছেন সাহাবারা বললেন না তাজা আমরা কে আমত নিয়ে কথা বলছি নবীজি তখন যোগ দিলে নিজেও শরীর হলেন দেখেন কেমতের আলামত বলা যে কত হক কেমত বলেন নাই কেমতের আলামত বলেছেন দশটি বড় আলামত দেখবে না তার আগে দশটি আলামত নিদর্শন না দেখে ওই দশটি আগে আসবে তারপরে সিঙ্গার ফুৎকার আসবে অনেক পরে দোকানের কথা বলেছে দোকান ধুমরপুঞ্জের কথা বলেছে সুরাই দোকান সুরাই দোকান পড়ে নেবেন সবাই যে মহাকাশীয় গ্রহের আক্রমণ হবে বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়বে তার আক্রমণের চোটে ধুমরপুঞ্জ তো উঠবেই পৃথিবীর দুই তিনটা মহাদেশ ওই আক্রমণে মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে নাম নিচ্ছি না কোনো কোনো বক্তব্যে নামও নিয়েছি কেন ওটা আল্লাহর কাছে কিন্তু আইডিয়ায় আসতেছে অতীতের হজরত আলীর কিছু বক্তব্য সাহাবিদের কিছু পূর্বভাষে নাম সহকারে মহাদেশটির নাম এসছে যে মহাদেশ হারিয়ে যাবে কাঁদবে বিশ্বের সবাই কাঁদবে সারা পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা কাঁদবে 
যাদের সামান্য পুঁজি ছিল তারাও কাঁদবে কারণ সবার ব্যবসা ওই মহাদেশের সাথে জড়ানো বড় বড় সব ট্রেড সেন্টার ওই মহাদেশে ওটা যখন মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে ওই ক্ষতির ধকল সবার উপরে আসবে সারা বিশ্বের মানুষ কাঁদবে সর্বশান্ত হয়ে সে কান্নার সময় আসতেছে আমেরিকা মহাদেশ থেকে শুরু করে পশ্চিম ইউরোপ থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া জাপান থেকে শুরু করে ওই স্ট্রোডের আক্রমণটা আসতেছে এটা নাসা বিজ্ঞানীরা জানে মহাকাশ স্টেশন থেকে তারা স্ট্রয়েড জোন মহাকাশে কোথায় কোথায় স্ট্রয়েড জোন দেখাচ্ছে ওরা জানে কিন্তু জানলে লাভ হবে না তারা তার মানবে না মানলে লাভবান হবে অতএব তুফান আসতেছে তুফান আসার আগে নৌকায় উঠেন সবাই হাজরতে নুয়াল ইসলামের কৃষিতে উঠেন তুফান আসতেছে সে কিস্তি হলো কোরআন অহির জ্ঞানের এই কিস্তিতে এই নৌকায় উঠে যাবে নাহলে বাঁচবেন না মুসলমান মারবে না আল্লাহ তারা আকাশের স্ট্রয়েড মেরে মুসলমান মারবে না ঠিক লুত আল ইসলামের পরিবারকে যেমন সেভ করেছিলেন বাকিদের মেরে দিয়েছিলেন এখনো তাই হবে নুয়াল ইসলামকে যেমন জাহাজে করে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন বাকিদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন এখনো তাই হবে হুদ আল ইসলামের জাতিকে মরু সাইক্লোন দিয়ে যেমন আশি হাত বালির নিচে দাপন করে দিয়েছিলেন কিন্তু হুদ আল ইসলামের ফলোয়ার ইমানদারদেরকে সেভ করে রেখে দিয়েছিলেন ঠিক এখনো তাই হবে ওই যে আকাশ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন পাথর আসবে পাথরের গায়ে নাম লেখা থাকবে তারা পৃথিবীর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মহিলা মহিলাকে বিয়ে করার এই আইন কারা পাস করেছে আর কারা কারা এই কাজ করতেছে পুরুষ পুরুষকে বিয়ে করবে কারা কারা আইন পাস করেছে আর কারা কারা করতেছে এদের নাম ওই পাথরের গায়ে লেখা থাকবে স্ট্রয়েডের গায়ে মিটিউর গায়ে লেখা থাকবে লুত আলাহ সালামের জাতিকে যেমন অপরাধী জাতিকে মারার সময় মুসা উমা নাম লেখা মুসা উমানির নাম লেখা প্রত্যেকটা পাথরের গায়ে নাম লেখা লেজার গাইডেড পাথরের মতো লেজার গাইডেড অস্ত্রের মতো এগুলি ঠিক যার নাম লেখা থাকবে তার গায়ে আসবে এই বাংলাদেশেও কারা কারা আছে এদের নামে অলরেডি পাথর বরাদ্দ হয়ে গেছে আকাশে হাদিসগুলি বলছে বরাদ্দ হয়ে গেছে ঠিক যার নাম লেখা ওরা যে মারবে স্ট্রয়েড গুলি মিটিয়র গুলি মারবে ওই নামাঙ্কিতদেরকে মারবে কমের উদকে মারার পরে একজন শুধু বেঁচে গিয়েছিল আবু রেগাল আবু রেগাল তখন বাইতুল্লায় গিয়েছিল কাবা শরীফে গিয়েছিল তাকে মারার পাথরটা যখন ছুটছে ওই দিকে কোথায় কম এলু হলো জর্ডানে জর্ডানে দুর্ঘটনা করছে জর্ডানে যে কোটি কোটি পাথর এসে ওদেরকে মারলো কিন্তু আবু রেগাল নামে যে পাথরটা এই পাথরটা তার ভিকটিম কে খুঁজে পাচ্ছে না ও গেল কই তার কাছে তো ইনফরমেশন চলে এসে যে ও তো মক্কা শরীর বাইতুল্লা পাথর দুরন্ত গতি নিয়ে ছুটে গেছে মক্কার দিকে তাকে মারবে ওই সময় ফেরেস তারা বাধা দিয়েছে যে না ও তো এখন কাবা শরীফে আছে বাইতুল্লা আছে এখানে তো মারা যাবে না কারণ বাইতুল্লা চত্বরে যে ঢুকে মসজিদে হারামে যে ঢুকে সে নিরাপদ এটা আল্লাহর আইন যে আল্লাহ পাথর পাঠিয়েছেন সে আল্লাহরই আইন হলো এখানে যারা ঢুকবে তারা কি নিরাপদ এখন তুমি মারতে পারো না পাথর থমকে গেল আকাশে চল্লিশ দিন পরে ইতিহাস বলে চল্লিশ দিন পরে আবু রেগাল যখন বাইতুল্লাহ থেকে বের হলো বাইতুল্লাহ চত্ব থেকে বের হলো পাথর এসে ধাম করে তার মাথার বাঁচতে পারবেন সময় নাই আহারে আমি যে বলি সময় নাই আমি তো দেখে বলি কাজি হারছে গোয়া দি দা গোয়া এ কাজি যা বলে দেখেই বলে আমি না দেখে বলি না দেখা দুরকম একটা চোখ দিয়ে দেখা চর্মচক্ষ দিয়ে সূর্যের আলোর সাহায্যে বা কোন দ্বীপ প্রদীপের আলোর সাহায্যে চর্মচক্ষ দিয়ে দেখা এটা একটা দেখা এটা হলো ছোট্ট দেখা দুর্বল দেখা 
সবচেয়ে বড় দেখা হলো অন্তর চক্ষু দিয়ে দেখা ওহির আলো দিয়ে কোরআনের হাদিসের আলো দিয়ে দেখা সেই দেখার কথা বলছি সময় বেশি নাই যখন মারবে প্রচন্ড উত্তাপে গোটা বিশ্ব উত্তপ্ত হয়ে সাগর মহাসাগরের পানি এমন বিপুল পরিমাণে বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যাবে এর পরের বছর বৃষ্টিপাতের আরেক মহাপ্রলয় ঘটবে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি কিন্তু ফসল হবে না কেন ফসল হবে না কেন সূর্যের আলো নাই শুধু বৃষ্টি ফসল হয় না আল মাতার আকিম এটা হলো বন্ধাপ বৃষ্টি যেহেতু সূর্যের আলো নাই আলো আসতেছে না ঠিকঠাক মতো শালক সংশ্লেষণ করতে হলে বৃষ্টিও লাগে সূর্যের আলো লাগে সূর্যের আলো নাই এই জন্য ফসল হবে না কিন্তু বৃষ্টিপাত এমন হবে সারা ওয়ার্ল্ডে সেই বৃষ্টিপাতের প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশি আরব বিশ্বে গোটা আরব বিশ্ব সুজনা সুফলা সুজনা সুফলা নদ নদী পানিতে ভরপুর হয়ে যাবে পরের বছর যখন সূর্যের আলো পাবে গোটা আরব বিশ্ব বাংলাদেশের মতো সুফলা শস্য শ্যামলা হয়ে যাবে এই দোকানের সাথে জড়ানো এই ঘটনাগুলি দশটি আলামত শুরুটাই দোকান ধুমরপুঞ্জ এবং ধুমরপুঞ্জের এই মহা জাগতিক এই আলামত নিয়েই আসবেন ইমাম মাহাদি ওনার সাপোর্ট ওনার মহাকাশীয় সাপোর্ট আসবে ঈসা আলাম আর ইসা আলাম বলে গেছেন যে আমি যে শেষবার আসবো পৃথিবীতে আমি যখন আসবো তুজলে মুসামা ইঞ্জিল কিতাবে বাইবেলে এটা আছে বাইবেলে যে সত্য কবি এটা সামনে বের হবে সত্য কবি তো ওই সত্য কবিতে ঈশাল ইসলাম বলে গেছেন আকাশ অন্ধকার আচ্ছন্ন থাকবে দিনের বেলায় কোনো আলো নেই পৃথিবী এক এইরকম অবস্থায় যখন থাকবে শেষবার আমি আসব খুব সামনে আমাদের জন্য এখন প্রায় ফরজ বিদ্যা না হলে আমরা বাঁচতে পারবো না যারা কেয়ামত কে কেয়ামতের আলামতের সাথে ঘুলিয়ে ফেলেন আর মনে করেন দুইটাই এক সমান নিষিদ্ধ তারা জাহেল এই বিষয়ে অজ্ঞ তাদের কোনো জ্ঞান নাই বিষয়ে তারা জানেন নাই এই জন্য মূর্খের মতো উক্তি করছেন দোকান আসবে ধোঁয়া দোকানের সাথে দাজ্জাল জড়ানো দাজ্জাল দোকানীয় পরিবেশে আসবে ইমাম মাহাদি ওই পরিবেশে আসবে ঈসা আলাম এই পরিবেশে আসবে পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের বিশাল দেশ বা মহাদেশ তলিয়ে যাওয়া এটা স্ট্রয়েডের আক্রমণে হবে হতে পারে অল্লাহ আলাম হওয়ার সম্ভাবনা সূর্য পশ্চিম থেকে ওঠা তুলু উসামিন মাগরিবা সূর্য পশ্চিম থেকে ওঠা একই হাতি এসছে সূর্য যদি সকালে পশ্চিম থেকে উঠে আর দাব মাটি ফুড়ে একটা জন্তু যে বের হবে সেই জন্তুটা বিকেলে বেরিয়ে যাবে তাহলে সূর্য পশ্চিম থেকে উঠা আর মাটি ফুড়ে ওই বৃহদাকার জন্তু যার হাতে মুসা আল্লাহ সাল্লামের লাঠি আর সোলাম আল্লাহ সাল্লামের আংটি থাকবে একটা দিয়ে আঁক দিলে মুমিনরা ফর্সা হয়ে যাবে 
আরেকটা দিয়ে রেখা টানলে কাপড়টা কালো হয়ে যাবে তাহলে তুলু শামসু মিন মাগরিবা সূর্য পশ্চিম থেকে ওঠা এটা লাস্টে এবং ওই দিন বিকেলেই দাম পাতল আরো মাটি ভরে ওই জানোয়ার বের হওয়া এবং তারপরে পরেই মানুষদেরকে শাম দেশের দিকে বাইতের মোকাদ্দাস যেখানে আছে এই অঞ্চল দিকে টেনে নিয়ে যায় যারা ওই আগুনে যেতে সম্মত হবে না জ্বালিয়ে ভরিয়ে ছাই করে রেখে যাবে শেষ করে দেবে তাহলে দশটি আলামত আলামত নবীজি আলামত নিয়ে কথা বলেছেন কেমত নিয়ে কোনো কথা বলেননি আলামত নিয়ে কথা বলেছেন সমানিত মুসলিয়ানে কেরাম সেফটি ফার্স্ট আগে হলে বাঁচ তারপরে না অন্য কিছু আজকে যদি এখানে সরকার এমন ঘোষণা দিত যে এমন আল্লাহ না করুন এমন সমস্যা হয়ে গেছে করোনার কেউ মসজিদে আসেন না আমরা আসতাম আসতাম সেফটি ফার্স্ট কেয়ামতের বিষয়গুলি সেফটি এগুলি দুর্য মহা দুর্য ধ্বংসযজ্ঞ প্রায় প্রায় ছয়শ সাড়ে ছয়শ কোটি মানুষের দাপন হয়ে যাওয়ার মশালাগুলি বলতেছে কি মনে করেন ইয়ুক্তালা সুলুস বিশ্ব জনসংখ্যার ওয়ান থার্ড নিহত হয়ে যাবে অয়ামুতা সুলুস বিশ্ব জনসংখ্যার ওয়ান থার্ড মারা পড়বে भूमिकम्प आसर पर भूमिकम्प आल्डिंग थकते ही তখন তো মরে গেলে বলবেন কাজী সাহেব এই বিষয়ে কেন আরো বেশি বললেন না আমরা তো মরে গেলাম তখন দোষটা আমার হবে আমার মতো যারা এই বিষয়ে কথা বলার দায়িত্ব জ্ঞান আমরা চর্চা করি বলে এগুলি আমাদের বলতে হয় আপনারাই দোষ দিবেন যে এইটা কেন বললেন না যেহেতু সেফটি ফার্স্ট সেফটি আগে বেঁচে থাকলে না আপনি পাঁচক্ত পড়বেন বেঁচে থাকলে না আপনি হজে যাবেন বেঁচে থাকলে যে আপনি রোজা রাখবেন বেঁচে থাকলে না আপনি দান ঘরাত করবেন বেঁচে থাকলে সে আপনি সোভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তসবি জপবেন আপনি মরেই গেছেন আপনি করবেন এই জন্য ইসলামে কোরআনে সবা সবার আগে সর্বদাই সেফটিকে আগে রাখে মানুষের সমাজেও সেফটি ফার্স্ট এটা হয়তো কোরআন থেকে তারা নিয়েছে এই জ্ঞান সম্মানিত মুসলিয়ানে কেরাম সেজন্য আপনারা খুবই সতর্ক হয়ে যান খুবই সতর্ক হয়ে যান আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যান নবী ওয়ালা হয়ে যান আখেরাত ওয়ালা হয়ে যান দুনিয়া ছেড়ে দেন এই কথা বলি না আমাদের তো ইসলামের ঘোষণা হলো মতিল কিয়া সিঙ্গার ফুৎকার যদি হয়ে যায় ওই সময় যদি তোমার হাতে একটা খেজুরের ছাড়া থাকে গাছের ছাড়া থাকে লাগিয়ে দাও আপনি হয়তো ভাববেন সিঙ্গেল ভূতকার হয়ে গেছে কোন পাগল এই সময় গাছের চারা লাগানো ইসলাম বলেন না তোমার কাজ গাছ লাগানো মর কাই বাঁচা ওইটা আল্লাহর কাজ তোমার লাগানোর দায়িত্ব লাগিয়ে দাও সব পাইবে সহি হাদিস এটা নাসুদ্দিন আলবানি বলেছেন এটা সহি হাদিস সিঙ্গার ভূতকার শুনলেও হাতে যদি চারা গাছ থেকে লাগিয়ে দিও হ্যাঁ কে আমাদের আলামত কে আমাদের কথা শুনলে আমি তাহলে কে আমার তো এসে যাচ্ছে তাহলে আর আমি ব্যবসা করে লাভ কি চাকরি করে লাভ কি কৃষি করে লাভ কি আপনি কি ওই কথা বলে এই ভুল বুঝ বুঝে আপনি বসে যাবেন না সময় কম তাড়াতাড়ি কাজ করো